Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inu wa na'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وتؤا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم وصل على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين مولاي صل وصلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مي فما بلغ العلم في هي أنه بشر وأنه خير خلق الله كله من مولاي صل وصا فق النبيين في خلق وفي خلق وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرْمِي مَوْلَا يَصَلِّ وَصَعْ لِبْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ مِي يَتُوبُ ബഹുമാനാദരുകൾ നിറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാർ മുത്തായിലും സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ വയത് കേൾക്കുന്ന നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂ തായല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ 
حبيبا يصرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل كودا نال جنات النعيم الوث جيران ولا ركارنا ماي نمل نقبول جي مراغت حبيبا ينب صلى الله عليه وسلم تنغل دا يدار تا عشقي ينغل كودا تيل اوڑت تا منس سند اڈت تا تيل اشتبتنا اوڑت تا محبي ينغل كودا تيل നമ്മയും നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മൂമിനീയങ്ങൾ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ വയലിൻ്റെ മജിലിസിൽ ഒത്തുചേരുന്ന മൂമിനീയങ്ങൾ മൂമിനാത്തുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടോ അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹലി വസ്ലമ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ഒരുപാട് കേട്ടു കേൾക്കുന്നൊരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര കേട്ടാലും മടുപ്പ് വരാത്ത എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരാത്ത എത്ര പാടിയാലും മതിയാകാത്ത എത്ര തന്നെ പുകയ്ത്തിയാലും കൂടിപ്പോയി എന്ന് തോന്നാത്ത ഒരു മടുപ്പ് എത്ര തന്നെ മധു ചെയ്താലും മനസ്സിന് സമാധാനം അധികരിച്ചധികരിച്ച് ലഭിക്കുന്ന നേതാവാണ് അഷറഫുൽ ഹുൽഖ് മുഹമ്മദ് അതിനൊരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഹബീബ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിന് നൽകിയ സ്നേഹം ആ സ്നേഹം ഒരിക്കലും ചെറുതായിരുന്നില്ല എന്ന് നബിസല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് മധുഹ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സഹാബത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരുപാട് അവിടുത്തെ അംഗീകരിച്ച മഹാന്മാരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു അതെല്ലാം നബിസല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മറിച്ച് പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഏറ്റുവാങ്ങി മറ്റുള്ളവന്റെ ഈമാനിന് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുക്കെ സമർപ്പിച്ചു അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലി വസ്ല്ലം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലായി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹ് അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതിന് യാതൊരു മടിയും ഒരു വിഷമവും തോന്നാത്ത നേതാവാണ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഹിദായത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കയിലെ മുഷരിക്കീങ്ങൾക്കിടയിൽ എഴുന്നേറ്റതെന്നതിനെക്കുറിച്ച് മഹാനായ ഇമാം ബുസൂരി റൊലിയുള്ളോഹലിനു അവിടുത്തെ ഹംസിയയിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നുഭൂവത്ത് ലഭിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ആ കാലയളവ് വരെ ശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ചു ശരിയായ ജീവിതം നയിച്ചു ആ ജീവിത കാലഘട്ടം നാൽപ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ അതേതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായത് പോലെയല്ല അള്ളാൻ്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നത് ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസികൾക്കോ നാൽപ്പത് പൂർത്തിയാകുന്നത് പോലെയല്ല എന്ത് എങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു 
നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രസവം തന്നെ ലോകത്തിന് മുഴുവനും അത്ഭുതമാണ് പ്രസവം മാത്രമാണോ അല്ല നബിതങ്ങളെ ഹംലി ചെയ്തപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഗർഭം ചുമന്നപ്പോ അമിനബി വിറുതി അള്ളോഹൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനൊരു ഗർഭം ചുമന്ന ഒരു പ്രയാസം ഒരു വിഷമം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഒന്ന് എൻ്റെ വയറ്റിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെന്നൊരു ഭാവന പോലും തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു പ്രയാസവും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലം ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ലോകത്തേക്ക് പ്രസവിക്കപ്പെടുമ്പോ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് നുപൂവത്ത് ലഭിക്കുമ്പോ നാൽപ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി അതെ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അക്കമലീയത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ അതുപോലെ അക്കമലീയത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ളതാണ് നബിതങ്ങളെ ജീവിതം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കരുത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ നാൽപ്പത് പൂർത്തീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതകരമാണ് പ്രസവത്തിന്റെ സമയത്ത് പ്രസവം ചുമന്ന ഉമ്മാക്ക് അത്ഭുതമാണ് പോരാ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പ്രകാശപൂരിതമായ മുഖത്തിന്റെ ഉടമയായിട്ടാണ് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് ലോകത്ത് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും വെളിച്ചമായി നീ കാണുന്നത് ഇവിടെ തൂക്കിയ ഹലോജൻ വെളുപ്പല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന എൽ ഇ ഡി വിളക്കല്ല ചൈനക്കാരൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഏതെങ്കിലും മുന്തിയ വിളക്കല്ല അങ്ങനെ ഒരു വിളക്ക് ലോകത്തെ മുഴുവനും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നൊരു വിളക്ക് ഇന്ന് വരെ മനുഷ്യന് സാധിച്ചിട്ടില്ല പോകട്ടെ പല ഗ്രഹങ്ങളെയും വാനലോകത്തെ കയക്കാൻ മനുഷ്യൻ പല തവണയായി ശ്രമിച്ചു കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാനല്ല അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു പക്ഷേ ലോക സിട്ടാവങ്ങ റബ്ബ് സിട്ടിച്ചു വെച്ച സൂര്യനും പറയുന്ന വെളിച്ചം ആ വെളിച്ചത്തിൽ ഇന്ന് സോളാറിന്റെ സംവിധാനം വെച്ച് ആ വെളിച്ചത്തിൽ ഇന്ന് സൂര്യപ്രകാശം സ്വീകരിച്ച് രാത്രിയിൽ വെളിച്ചമെടുക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ മനുഷ്യന് സാധിച്ചില്ല അതെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ അല്ലാ വെറും ആദ്യ നാല് മണിക്കൂർ മാത്രം ഉദിക്കുന്ന രാജ്യം നാല് മണിക്കൂർ മാത്രം സൂര്യനുദിക്കുന്ന രാജ്യം ആ രാജ്യത്ത് ആ സൂര്യനെ ഒന്ന് അധികം അഞ്ച് മണിക്കൂറാക്കാൻ പോകട്ടെ നാല് മണിക്കൂറും ഒരു സെക്കൻഡും കൂടുതലാക്കാൻ ഇന്ന് വരെ ശാസ്ത്രത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല സാധിക്കാനും പോകുന്നില്ല ആ നിലക്ക് അതോഹു താല സിട്ടിച്ചു വെച്ച സൂര്യൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന മറ്റ് വിളക്കുകളെ പോലെ അല്ല തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വെളിച്ചമാണ് അതേ മനുഷ്യന് ആവശ്യം ശ്യമായ സർവതും റബ്ബിലതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാരടുക്കൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കാലിന് വളവ് എന്ന് കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാരോട് കംപ്ലൈന്റ് പറയുമ്പോ ഡോക്ടർമാർ എന്താ പറയുന്നത് കാലിന് വളവുണ്ടെങ്കിൽ അതേ സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ബ്രോയിലർ കോയിനെ പോലെ കുട്ടികൾ വളർത്തരുത് ഇപ്പൊ ചില ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളാൻ പറയണം 
ആലോചിക്കൂ ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഈ ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രയാസം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ എത്രയാ അനുഭവിക്കുന്നത് എത്രയാണ് അതിന്റെ ചൂട് എന്നാൽ ആ സൂര്യനാകുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ റബ്ബ് എന്തൊക്കെയാ സംവിധാനിച്ചു വെച്ചത് വെറും വെളിച്ചം മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യവും അതിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ അടച്ചിട്ട റൂമുകൾ ഉണ്ടാകരുത് വെളിച്ചം കിടക്കുന്ന റൂമുകളാകണം എന്ന് പതിയെ ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം കടക്കൽ റൂമിന്റെ നന്മക്ക് നല്ലതാണ് മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതല്ല പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ എല്ലാ മഹത്വമുള്ള സൂര്യൻ ആ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അതിന്റെ വെളിച്ചം ഒരേ സമയം ലഭിക്കുന്നത് ആ സൂര്യനിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നബിതങ്ങളെ വെളിച്ചത്ത് തുലനപ്പെടുത്താൻ പോകണ്ട സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ വെളിച്ചത്ത് തുലനം ചെയ്യാൻ പോകണ്ട അതുപോലെ നീ കാണുന്ന ചന്ദ്രനിൽ കണ്ടാൽ ഭംഗി കൊണ്ട് നോക്കി പോകുന്ന പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ ആ ചന്ദ്രനിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നബിതങ്ങളെ നീ വിലയിരുത്തണ്ട ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പല കഴിവിന്റെ വിഷയത്തിലും മനുഷ്യ നീ സൂര്യനാണ് ലീഡറ് അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനാണ് ലീഡറ് എന്ന് നീ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരമായി മകരുവിന്റെ സമയം എത്തുമ്പോ ആ സൂര്യനെ പിന്നെ കാണുന്നില്ല സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം പിന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ല ചന്ദ്രനോ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം വന്നാൽ പിന്നെ മൂപ്പരുടെ വെളിച്ചം കാണാനില്ല വെളിച്ചം പോകട്ടെ ചന്ദ്രനെ തന്നെ കാണാനില്ല സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മറിയുന്ന ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചമാണെങ്കിൽ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികള് അള്ളാന്റെ ഹബീ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന പ്രകാശം ആ പ്രകാശം നബിതങ്ങൾ വഫാത്തായെങ്കിലും അണയുന്നില്ല അവിടുന്ന് സമ്മാനിച്ച ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം ഇന്നും ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികൾ അതെ മുറകെ പിടിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസവുമായി മുന്നേറുന്നു ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ നബിതങ്ങൾ തന്ന പ്രകാശമാകുന്ന കുറാൻ ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ഖുറാനാകുന്ന വെളിച്ചം അണഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അന്ത്യനാള് വരെ റബ്ബതിനെ സൂക്ഷിച്ചു പോയി അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ അങ്ങനെ സൂര്യനിലേക്കോ ചന്ദ്രനിലേക്കോ നോക്കിയിട്ട് വിലയിരുത്താൻ പറ്റൂല പിന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവനിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വിലയിരുത്താൻ പറ്റൂല എന്നത് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതേ സൃഷ്ടികളായ സൂര്യനിലേക്ക് നോക്കി അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടിയായ ചന്ദ്രനിലേക്ക് നോക്കി സഹാബത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഹമീബായ നബിതങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ അവിടത്തെ മുഖത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്ന വിധത്തിൽ അവിടത്തെ മുഖത്ത് പ്രകാശമുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് വസ്ല്ലമ തങ്ങളെക്കാൾ ഭംഗിയുള്ളൊരു വസ്തുവിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ആ നിലക്ക് റബ്ബ് ഭംഗി നൽകി ആ നിലക്ക് പോരാക്കീരി അവിടത്തെ മുഖത്ത് കൂടെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവിടത്തെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുമായിരുന്നു എന്ന് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് മതിയായോ ഇല്ല ആ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ചിലര് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു പോകുന്നു 
സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ചിലർ പ്രയാസപ്പെടുന്നു എന്നാൽ തങ്ങളെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഞെവിധങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല മറിച്ചോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നബിധങ്ങൾ ശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ചു ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹംസിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളായി ഇങ്ങനെ ദിവസങ്ങളായി പ്രസംഗിച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞതൊന്ന് ചുരുക്കിയൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം മഹാനായ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങള് നാൽപ്പത് വർഷം ഒരു ദോഷവും പറയാനില്ല ഒരു കുറ്റവും പറയാനില്ല ഒരു തകരാറും പറയാനില്ല ഒരു കുറ്റവും കാണിക്കാനില്ല ഒരു വീഴ്ചയും പറയാനില്ല പരിപൂർണമായ നിലക്ക് ഒരു അവിശ്വാസിക്കും ഒരു വിശ്വാസിക്കും ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു മൃഗത്തിനും ഒരു കല്ലിനും ഒരു മരത്തിനും ഒന്നിനും കംപ്ലൈന്റ് പറയാനില്ലാത്ത നിലക്ക് ശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ചു അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ വഴിയുമായി ഹബീബായ നബിതങ്ങളെടുക്കലേക്ക് മലക്കുല്ലം ലാക്ക് ജിബിരി അലൈ സ്വലാമ് വന്നു ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ മഞ്ഞനാടിയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗം യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്കും കടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് ഹദീജ് ബീബിറോ അല്ലയോട് പൊതപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം അതിന്റെ ശേഷമുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആയനും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോ റബ്ബ് വിളിക്കുന്നു പൊതപ്പ് മൂടി കിടക്കുന്ന നബിയെ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മതങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു ഓ നബിയെ എഴുന്നേൽക്കൂ നബിയെ അങ്ങ് പൊതപ്പ് മൂടി കിടക്കേണ്ട ആളല്ല നബിയെ അങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ട് കിടക്കേണ്ട ആളല്ല മറിച്ചു അതേ ഞാൻ ലോകത്തിന് മുഴുവനും മുനുവനായും നിയോഗിക്കപ്പെട്ട നേതാവാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഇന്നീ ഒരു ലോകർക്കും മുഴുവനും നബിയങ്ങി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും എന്ന നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞത് അതേ നബിതങ്ങൾ വെറും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് മാത്രമല്ല അവിശ്വാസികൾക്കും നേതാവാണ് എല്ലാവർക്കും നേതാവാണ് ഏത് വിശ്വാസമില്ലാത്തവനും വിശ്വാസമുള്ളവനും നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തള്ളി പറയാൻ കഴിയൂല ഉറുസിൽ തു റഹ്മീൻ അതേപോരാ ഇനി ഉറുസിൽ തു തീർച്ചയായും ഞാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു പോരാ ഖുർആാനും പറഞ്ഞത് കാണാം അങ്ങനെ ഖുർആാനും പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞത് കാണാം നബിയെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അയച്ചിട്ടില്ല റഹ്മത്തായിട്ടല്ലാതെ അങ്ങനെ അയച്ചിട്ടില്ല ആ പൊതപ്പ് മൂടി കിടക്കുന്ന നബിതങ്ങളെ ഖുർആാൻ അത് അല്ല വിളിച്ച് പറയുന്നു ഓ പൊതപ്പ് മൂടി കിടക്കുന്ന നബിയെ എഴുന്നേറ്റിട്ടെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂ നബിയെ ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലെ സാഷ്ടാക്കം ചെയ്യണം റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യണം റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് തലകുനീക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ച ഇമാം ഭൂസൂരിയുള്ളൂ അല്ലു ഹംസിയിലും പറയുന്നത് ആരാ വിളിച്ചത് അബീബായ നബി മുഹമ്മദ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചത് ആരാ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സിട്ടാവാ റബ്ബല്ലേ ആ റബ്ബിന്റെ വിളിയാളവങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിന് താക്കീത് നൽകൂ എന്തിന് താക്കീത് നൽകാനാണ് 
ബൗദ്ധിക ലോകത്തുള്ള നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചയ കാലത്തുള്ള ജീവിതമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏത് ജീവിതത്തിനും ലിമിറ്റുകളുണ്ട് എത്ര വലിയ ഭരണാധികാരിയാകട്ടെ എത്ര വലിയ നേതാവാകട്ടെ എത്ര വലിയ മുതലാളിയാകട്ടെ ഏത് മുതലാളിക്കും തൊഴിലാളി യാത്ര എപ്പ് നൽകുന്നൊരു ദിവസമുള്ള ഏത് തൊഴിലാളിക്കും മുതലാളിമാര് യാത്ര എപ്പ് നൽകുന്നൊരു ദിവസമുള്ള ഏത് നേതാവിനും അനുയായികളും യാത്ര എപ്പ് നൽകുന്നൊരു ദിവസമുള്ള ഏത് അനുയായിക്കും നേതാക്കളും അനുയായികളും ഒന്നിച്ച് യാത്ര എപ്പ് നൽകുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് ആ നിലനിൽക്കുന്ന റബ്ബിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്തേക്കുള്ള വിജയത്തിന് വേണ്ടി വരുങ്ങിയെ അവരോട് കൽപ്പിക്കൂ കും നബിയെ അങ്ങനെ നേറ്റ് നിൽക്കൂ ഫാൽദറു നബിയെ പൊതപ്പ് മൂടി കിടക്കലല്ല അങ്ങയുടെ ഡ്യൂട്ടി പിന്നെ അങ്ങയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഫാൻദറു നബിയെ ആ സമുദായത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ഭയാനകരമായ നരകത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കൂ ആഹാരത്തിലെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കൂ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതമേ അല്ല ചിന്തിക്കൂ എന്റെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികള് എന്റെ ഖുർആൻ ആദ്യം തന്നെ ഓ നബിയെ കും ഏതേറ്റ് നിൽക്കൂ അവരോട് സന്തോഷ വാർത്ത പറയൂ എന്ന് പറയാതത് എന്റെ അങ്ങനെ പറയാതെ പോയത് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓ അങ്ങതേ നബിയായവരെ ഏതേൽക്കൂ കും അവർക്ക് താക്കീത് നൽകൂ നബിയെ അവർക്ക് താക്കീത് നൽകൂ നബിയെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്റെ താക്കീത് നൽകാൻ പറഞ്ഞത് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒരു സമൂഹമാണ് ആ സമൂഹത്തോട് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവര് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളൂല നല്ല വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് സന്തോഷം തന്നെ തങ്ങളെ പേരിൽ മധു പറയുമ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ വെള്ളം കൊടുക്കലും കുടിക്കലും ഒക്കെ സുന്നത്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വെള്ളങ്ങൾ കൊടുത്തോളി പക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിച്ച് തീർക്കണം ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ സിറാജിലു തന്റെ കലണ്ടറും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വരും എന്നാൽ പിന്നെ അതിന് വേറൊരു സമയം ചിലവാക്കണ്ടല്ലോ ഒരേ സമയം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ സിറാജിൽ തന്റെ കലണ്ടറും വരും എല്ലാരും വാങ്ങണ ഒരു കലണ്ടർ കലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ല തൂക്കുണ്ട് ഇന്ന് ട്രെയിനിൽ വിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ ഒരാളുടെ ആയിരുന്നു അയാള് ഞാൻ കൂടി ആ കലണ്ടറുമായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സംഘാടകർ സഹായിച്ചു തന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്റെ കനം എത്ര ഉണ്ടാകുമോ അത് നിങ്ങളെ കനം ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല എനിക്ക് ഒരു പരിപാടിയും കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കലണ്ടർ ഉണ്ടാകരുത് ആ നിലക്ക് ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ കലണ്ടർ എല്ലാവരും വാങ്ങി അങ്ങ് തീർത്ത് കളയണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഷബീബായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ നിയോഗിച്ചത് തന്നെ നല്ലത് കൽപ്പിക്കാനും ചീത്ത വിരോധിക്കാനും അല്ലേ സിറാജ് ലഹുദന്റെ കലണ്ടർ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും വാങ്ങും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ഇരുപത് ഉറുപ്പിയാണ് ഒരു കലണ്ടറിന്റെ വില നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറോ രണ്ടായിരമോ ഇരുപതിനായിരമോ എത്ര കൊടുത്താലും അവർ വാങ്ങും കാരണം സ്ഥാപനത്തിന് അത്രയും ആവശ്യമുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്കിയട്ടെ ആ മീൻ പറയാൻ വെള്ളം കുടിക്കാത്തവരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് പറയാലോ അള്ളാഹു തോഫിക്കിയട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഹബീബായ ഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പൊതപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദഅവത്ത് ആരംഭിച്ചു ദഅവത്ത് ആരംഭിച്ചു ആളുകളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വിളിച്ചു ആ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ ഇതി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വിളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് വിളിച്ചു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു എന്തൊക്കെയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഇതിന്റെ പേരിൽ കേൾക്കേണ്ടി വന്നത് എന്റെ നബിതങ്ങൾ തെറ്റ ചെയ്ത് അബിദ് നബിതങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ് തങ്ങളെ പേരില് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആദ്യം ഇസ്ലാമില് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് എന്താണ് ഇസ്ലാമില് പല കാര്യങ്ങളും നിർബന്ധമായതുണ്ട് പലതും ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ കൈയൊഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ നബിതങ്ങളെ ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞത് അല്ലതീനൂനീനൂബൻ 
ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന സമൂഹം ആ സമൂഹത്തിന് വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് മറ്റുള്ള സമുദായത്തെ പോലെയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഉമ്മത്ത് എന്തേ കാരണം എല്ലാ ഉമ്മത്തിനേക്കാളും നബി തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിന് പ്രത്യേകതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാ അലി വസ്ല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യമായി റബ്ബിന്റെ പാരത്രീക ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമ്പോ ആദ്യമായി ഇത് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയാണ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നത് കേട്ടു ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല സമുദായമാണ് എന്റെ സമുദായം എന്ന ഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറ്റ് അംബിയാക്കളുടെ സമുദായത്തെക്കാൾ മറ്റ് അംബിയാക്കളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചവരെക്കാൾ എത്രയോ മഹത്വം അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിനുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാ ഉമ്മമാരെ ആ ഭാഗ്യത്തെ കെടുത്തി കളയുന്നവരായി നമ്മൾ മാറിപ്പോകരുത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് ഖുറാൻ പറയാണ് അല്ലദീന യത്തബിഉന റസൂലൻ നബിയ്യൽ ഉമ്മി അല്ലദീന യജിദൂന ഹു മക്തൂബൻ ലിൻദു ഫി തൗറാതി വൽ ഇൻജീൽ ആ സമുദായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിക്കാൻ പോയി പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിവരമല്ല ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്ത് അലിഫും ബാവും പഠിച്ചതല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിവരമല്ല മറിച്ച് ഉമ്മിയായ മറ്റു കോളേജിൽ പോകാത്ത മദ്രസയിൽ കയറാത്ത സ്കൂളിൽ പോകാത്ത ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു സമൂഹം അല്ലദീന യജിദൂനഹു മക്തൂബൻ ഇന്ദഹും ഫി തൗറാതി വൽ ഇൻജീൽ ആ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ആ സമൂഹത്തിന്റെ വാക്താവായ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് തൗറാതിൽ പരാമർശമുണ്ട് ഇൻജീലിൽ പരാമർശമുണ്ട് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയാണ് അവിടുത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് ഒന്ന് മാത്രമല്ല അതേ നബിദങ്ങളെ മാത്രമല്ല പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മറിച്ചു യതീമിം ബഅദി സബ്ഹു അഹമ്മദ് മാനായ നബിയുള്ളാഹി ഈസാ അലൈഹി സലാം പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മദീ നബി വരാനുണ്ട് ആ നബിയുടെ പേര് എന്താണ് അഹമ്മദ് എന്ന എന്ന അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബായ നബിദങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാനായ നബിയുള്ളാഹി ഈസാ അലാ നബീന പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഖുർആൻ പറയുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ഖുർആൻ എടുത്തു പറയുന്ന കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതെ ഇപ്പൊ എന്തേ കാണാത്തത് എന്ന് ചിലപ്പോ ചിലർക്കൊരു സംശയമുണ്ടാകും ദീനിന്റെ വിരോധികള് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വിരോധികള് ദീനിനെ വെറുക്കുന്ന ആളുകള് അതിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഒരു യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ തൗറാത്തെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോ തൗറാത്തിൽ കാണുന്നു ഒരു നേതാവ് വരാനുണ്ട് ആ നേതാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു കണ്ടപ്പോൾ ഈ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ വെറുപ്പ് സഹിച്ചില്ല നേതാവിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അതേതാണ് നേതാവ് ഈസാ നബി അലിഹി സലാം അല്ലാത്ത അലമഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലിഹി സലാം അല്ലാത്തൊരു പ്രവാചകനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടപ്പോ വെറുപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പറിച്ചു ചീന്തിക്കളഞ്ഞു മഹാനായ മൂസാ നബി അലിഹി സലാമിന്റെ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യൻ ഈ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ തൗറാത്തിൽ നിന്നത് കീറിക്കളഞ്ഞു കീറിക്കളഞ്ഞു ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ പിറ്റേ ദിവസം അതാ തോറാത്തെടുത്തു നോക്കുമ്പോ വീണ്ടും കാണുന്ന അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മഹത്വം പറയുന്നത് കാണുന്നു സഹിച്ചില്ല പറച്ചു ചീന്തിക്കളഞ്ഞു പറച്ച് ചീന്തിയത് ചിലപ്പോൾ നബിതങ്ങളെ ഇകഴ്ത്തിയിട്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാകാം അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇകഴ്ത്തിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു കിസറ രാജാവ് അതേ ഇകഴ്ത്തിയിട്ട് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ നേരിട്ട് കത്തയച്ചപ്പോ മസ്സക്കാ 
ആ കത്തങ്ങ് കഥയെ കൈകൊണ്ട് കഥയെ കടിച്ചങ്ങ് കീറിക്കളഞ്ഞു പറച്ച് ചീന്തിക്കളഞ്ഞു അതിന്റെ പേരില് ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ സാഹബത്തിന് വിഷമം തോന്നി നബി സല്ലോ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട കിസറ രാജാവിന്റെ ഭരണം തിരിച്ചു പോകും കിസറ രാജാവിന്റെ ഭരണം കയ്യിൽ നിന്ന് നട്ടപ്പെട്ടു പോകും പോരാ എന്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട വളരെ പാവപ്പെട്ട സുറാക്ക എന്ന് പറയുന്നൊരു സഹാബിയുണ്ട് ആ സഹാബി ആ ഭരണം കയ്യിലേറ്റു വാങ്ങും അത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കാണുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അതിന്റെ പേരിൽ ധരിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് വള മഹാനായ മഹാനായ സുറാക്ക ധരിപ്പിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് മഹാനവറുകൾ ഓതുകയും ചെയ്ത സംഭവം ഞാൻ ഇന്നലെ കാസർകോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നബിതങ്ങളെ ഇകഴ്ത്തിയാൽ ദുന്യാവിൽ തന്നെ റബ്ബ് വെറുതെ വിടൂല്ല അതാന്റെ ഹബീബ അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ ഇതേ വിജയിത്തിയാൽ ഒരിക്കലും വെറുതെ ആയി പോകൂല ദുന്യാവിലൻ അനു അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിലോ അവൻ ആഹ്റത്തിലെങ്കിലും അനുഭവിക്കാതിരിക്കൂല സംശയം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന പെങ്ങന്മാരെ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ ചെറുപ്പക്കാരെ ചിലപ്പോൾ പല പ്രസംഗങ്ങളും കേൾക്കുമ്പോ പല ഉസ്താദുമാരും വയലു പറയുമ്പോ പല ഉസ്താദുമാരും നിർദ്ദേശങ്ങൾ എതിരുമ്പോ പാവപ്പെട്ട എന്നെ പോലെയുള്ള മുതാൽമിയങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവര് പ്രസംഗത്തിൽ ചിലപ്പം പറയൂ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഹദീസ് നിങ്ങളോട് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ പാലിക്കേണ്ട അതവുകൾ ഇതാണ് പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട അതവുകൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഫെമനിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തുകൂടി മുസ്ലിം നാമധാരിയായ നീ നബിതങ്ങളെ ഇകഴ്ത്തിയിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഇകഴ്ത്തിയാൽ വിശ്വാസികൾ നിന്റെ കൈവട്ട വരൂല്ല വിശ്വാസികൾ നിന്റെ കാല് മുറിക്കാൻ വരൂല്ല വിശ്വാസികൾ നിന്റെ നാവ് മുറിക്കാൻ വരൂല്ല എന്റെ കാരണം അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങള് സമുദായം ഏറ്റവും നല്ല സമുദായമാണ് അവർ അക്രമകാരികളല്ല ഏതെങ്കിലും വിവരമില്ലാത്തവർ ആക്രമിക്കുന്നവരല്ല വിവരമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അവരെ പിന്നാലെ കൂടുന്നവരല്ല പക്ഷേ അറിയുമോ അതിന്റെ പേരിൽ ചിലപ്പോൾ ദുന്യാവിൽ തന്നെ നീ നട്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിലോ ആഹ്റത്തിലും നിന്റെ നീ സൂക്ഷിച്ചോ കിസറ രാജാവ് കീറിയങ്ങ് ചാടിക്കളഞ്ഞു നബിതങ്ങളെ കത്തങ്ങ് നിസാരപ്പെടുത്തിയങ്ങ് നട്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു പച്ചയായി പറച്ചങ്ങ് ചീന്തിയപ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതെന്റെ ഭരണവും പച്ചയായി കീറപ്പെടാ അതിന്റെ പേരിൽ കിസറ രാജാവ് ധരിച്ചിരുന്ന രണ്ട് വളകൾ ധരിപ്പിച്ച് രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സംസ്കാരം കാണിച്ച് മഹാനായ സുറാക്കറുതിയുള്ളോ അല്ലുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ വള ധരിപ്പിച്ച് മഹാനായ ഉമർബിനുള്ളു ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചു പോയി ഉമ്മമാരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിക്കാബ് ധരിക്കാൻ പറയുമ്പോ ചിലപ്പോൾ മുഖം മറക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോൾ അത്തരം വേഷവിധാനങ്ങളിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറയുമ്പോ ഓ ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും നിസാരപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവം അതിനേക്കാൾ ഗൗരവമാണ് നിങ്ങളെ മംഗലാപുരം ഭാഗത്തുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്നലെ എന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്താലിമായ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ ചോദ്യം എന്നറിയോ ബ്യൂട്ടി പാർലർ തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഉസ്താദി ഞാനൊരു ഉസ്താദായിട്ട് ചോദിച്ചതല്ല എന്റെ ബാപ്പായലിമായത് കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിച്ചു ഉസ്താദ് എന്ന് വിളിച്
ചെയ്യിക്കും ഞാനൊരു മുതാലിമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വയ ചെയ്യണം റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഇൽമിൽ നീ വർധനവ് തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ തക്കവയിൽ നീ വർധനവ് തരണം റഹ്മാന് ഇരിക്കട്ടെ ഈ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ബ്യൂട്ടി പാർലർ തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ചോദിച്ച എന്തേ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പൊ ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മംഗലാപുരം ടൗണിൽ ഞാൻ ഇവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അധികം ഇവിടെ കോടിയിട്ടില്ല മംഗലാപുരം ടൗണില് അതേ ബ്യൂട്ടി പാർലർ നല്ല സ്കോപ്പാണ് നമ്മളെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് ബ്യൂട്ടി പാർലർ കയറാത്ത ദിവസങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഞാനിത് കേട്ടപ്പോ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഓ എന്റെ വയലുകൾ കുന്നപ്പങ്ങള് നിങ്ങൾ ഭംഗിയിൽ നടക്കണ്ട നിസിലേം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഭംഗി കാണിക്കരുത് നിസിലേം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്റെ ഭംഗി ആർക്കുള്ള ഭംഗിയാകണം നിന്റെ ഭർത്താവിനുള്ള ഭംഗിയാകണം നിന്റെ ഭർത്താവിനെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഭംഗിയാകണം അതിന് പകരം നാട്ടുകാർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ ഭംഗിയെ പുറത്ത് വിടുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടല്ലോ അരുതേപ്പങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് കേടാർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടമാർക്കാണ് നിനക്ക് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു നിന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധി നട്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന വിഷയത്തിൽ സംശയം വേണ്ട ഇതിപ്പോ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തേ കാരണം ഇത് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ടിക്ടോക്കിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തായിന്റെ ചിത്രം വെച്ച് ചില ആളുകൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ഉണ്ടാകാം അഭിനയിക്കുന്നവർ അഭിനയിക്കട്ടെ എനിക്കിവിടെ പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈമാനുള്ള ഉമ്പമാരോട് പറയുന്നു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ധിക്കാരത്തിന്റെ ചിന്തയോടുകൂടെ അരുതേപ്പങ്ങള് നീ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോകാതെ നിന്റെ മുഖം എത്രയും ഭംഗിയാക്കിക്കോ ആരെ മുന്നില് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അനുജന്റെ മുന്നിൽ പറ്റൂല ഭർത്താവിന്റെ ജേട്ടന്റെ മുന്നിൽ പറ്റൂല അത്തരം ആളുകളെ മുന്നിൽ പറ്റൂല അതേ സ്ഥാനത്ത് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ച ബ്യൂട്ടി നീ ബ്യൂട്ടി ആക്കിക്കോ പിന്നെ എങ്ങനെയാ മുസ്ലിയാരെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മൈലാഞ്ചി ഇടുന്ന പെണ്ണാരാ കല്യാണം കഴിയാത്ത പെണ്ണാണ് കല്യാണം കഴിയാത്ത പെണ്ണ് മൈലാഞ്ചി ഇടുകയാണ് കല്യാണം കഴിയാത്ത പെണ്ണ് ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയിട്ട് അവളെ മുഖം ചുവപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവളെ കണ്ണ് കറുപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവളെ കണ്ണ് നീലയാക്കുകയാണ് അവളെ കണ്ണവൾ പല കോലത്തിലുമാക്കുകയാണ് ഭർത്താവിനെ കാണിക്കാന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കല്യാണം കഴിയാത്ത ഇവള് ഏത് ഭർത്താവിനെ കാണിക്കാനാ അപ്പൊ ചില ഉമ്മമാർക്ക് പറയാനുള്ളത് കോളേജിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ കാണിക്കാനാണ് എന്നാണോ ഓ എന്റെ പെങ്ങള് നിന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധിക്കാ നീ കേട് വരുത്തുന്നത് നീ കൊണ്ടുപോ നിന്റെ ഭംഗി കാണിച്ചിട്ട് അവൻ നിന്നെ നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് വ്യഭിചരിച്ചാൽ നീ അവന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് നിന്നെ വ്യഭിചരിച്ചാൽ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഒരു റൂമിൽ കിടക്കലാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടം വ്യഭിചാരമാ അന്യപെണ്ണിലേക്കുള്ള നോട്ടം വ്യഭിചാരമാണ് ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ചില സിനിമാ നടന്മാര് ചില സീരിയൽ താരങ്ങള് സത്യം അവർക്കറിയൂല സത്യത്തെ കുറിച്ച് അവര് ചിന്തിക്കൂല അവരാലോചിക്കൂല എന്തേ കാരണം അവരെ ബിസിനസ് ആണ് അവർക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പ് പിടിക്കേണ്ട അവരവരെ ബിസിനസ്സുമായി പോയിക്കൊള്ളട്ടെ എനിക്കതിൽ കംപ്ലയിന്റ് ഇല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ അവര് ബിസിനസ് ചെയ്യാണ് എന്താ ബിസിനസ് ഏതോ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കച്ചവടം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് പര പരസ്യവും പറയുന്നത് പോലെ അവരെ ശരീരം ഭംഗിയാക്കി കാണിച്ച് ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ പരസ്യം ചെയ്തിട്ട് പണമുണ്ടാക്കിയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോ ഇത് കണ്ടിട്ട് പെങ്ങള് നിന്റെ ഭംഗി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ ഭംഗി ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ നീ ഏതെങ്കിലും പൊടിയും പുരട്ടിയിട്ട് വീഡിയോ ചിത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതൊന്നും ഈ കാലത്തില്ലാതെ പറ്റുമോ എന്നുള്ള നിലക്ക് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ദുഷിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു 
അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് നിനക്ക് പറയുന്ന മുത്തലിമിന പ്രസംഗിക്കുന്ന മുസ്ലിയാർക്കല്ല പ്രസംഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കല്ല ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതല്ലേടെ കോർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്ന് മാത്രം ഈ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ നബിസല്ലോ അലി വസല്ല തങ്ങളെ പേര് കണ്ടപ്പോ ആ തൗറാത്തിൽ നിന്ന് കയറിക്കളഞ്ഞു നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വീണ്ടും എടുത്തു നോക്കുമ്പോ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് വായിക്കാനിടയായി അപ്പോഴായി മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് റബ്ബേ അഞ്ചെട്ട് തവണ ഞാൻ ഈ പേര് നശിപ്പിച്ചിട്ടും തോറാത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങിക്കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഇതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഇതേതെങ്കിലും മുസ്ലിമിനോടോ ഏതെങ്കിലും അമുസ്ലിമിനോടോ സാമീപ്യപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പോലെയാണെന്ന് പറയാനോ പറ്റുന്നൊരു നേതാവല്ല നിങ്ങൾ ഇൽമിലാകട്ടെ കറമിലാകട്ടെ ആദരവിലാകട്ടെ ബഹുമാനത്തിലാകട്ടെ ജീവിത ചിട്ടയിലാകട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വത്തിലാകട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ കൃത്യതയിലാകട്ടെ വാദ് പാലിക്കുന്നതിലാകട്ടെ വാക്തത്വം പാലിക്കുന്നതിലാകട്ടെ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുന്നതിലാകട്ടെ സത്യം പറയുന്നതിലാകട്ടെ കളവ് വിരോധിക്കുന്നതിലാകട്ടെ നന്മയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതിലാകട്ടെ ആ നബിതങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ആ നബിതങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പോരായ്മ പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഖുർആാനും പറഞ്ഞത് ആ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു ാണ് അവരൊരു നന്മയും കൈയൊഴിക്കൂല ഒരു നന്മയും അവരെ ജീവിതത്തിൽ വിട്ടുപോകൂല പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണം വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരെ കണ്ണിൽ പെടണം പാവങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടാകണം യത്തീമുകളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹം വേണം വാപ്പയില്ലാത്തവനോട് കൂടുതൽ ആദരവ് വേണം രോഗിയാകുമ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ളവനെക്കാൾ പരിഗണിക്കണം രോഗിയാകുമ്പോൾ അവനെ സന്ദർശിക്കണം അവനെ ഒന്നു പോയി കാണണം അവൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി സ്വാന്തനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയണം സ്വാന്തനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവൻ അഴിച്ചു വിട്ടുകൊടുക്കണം സ്വാന്തനത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു കൊടുക്കണം അവൻ ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നല്ലത് കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ചീത്ത കൊണ്ട് വിരോധിക്കുന്ന ഒരു സമുദായം ആരെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടും അരുതേന്ന് പറയാൻ വേണ്ടാത്തത് ചെയ്താൽ അരുതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടാത്തത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാൻ പ്രവർത്തിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് മടിയുണ്ടാകും ഇതൊരു ഉമ്മത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണെന്ന നിലക്ക് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളു ഉമ്മമാര് അതെ നിങ്ങളെ ഭംഗി പ്രദർശിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും പുരുഷന്മാര് അവര് കണ്ണിൽ പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേരില് ആഹറത്തില് മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് അന്നാന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് പറയുന്നത് അവര് ചീത്ത കൊണ്ട് വിരോധിക്കുന്ന സമുദായമാണ് ഒരു നന്മയും അവർക്ക് ഹലാലാകാത്തതില്ല ഏത് നന്മയും അവർക്ക് ഹലാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാവപ്പെട്ടവനെയും സഹായിക്കാം പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിക്കുമ്പോ അവിടെ മതം നോക്കേണ്ടതില്ല ഏത് പാവപ്പെട്ടവനും നിനക്ക് ഹതിയ കൊടുക്കാം ഏത് പാവപ്പെട്ടവനും നിനക്ക് ഹതിയ കൊടുക്കാം ഏത് പാവപ്പെട്ടവനും നിനക്ക് എന്തും കൊടുക്കാം അത് ആ വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സതക്ക ചെയ്യാം നിനക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ കൂലിയുള്ള പാവപ്പെട്ടവനാണ് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവനാണ് ഈമാനില്ലാത്തവനാണ് ആ വിശ്വാസിയാണ് നിനക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം മാംസം കൊടുക്കാം പണം കൊടുക്കാം വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ അവന്റെ പുരോഗതിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം അതിന് 
ഇസ്ലാം ഇവിടെ വിരോധിച്ചിട്ടില്ല നല്ലതവർക്കുള്ള ഹലാലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ബാധത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ റബ്ബിന്റെ ദീനിന് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല ഒരു സ്വാമിയെയും ഈ ബാധത്തിൽ അംഗീകരിക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല ഒരു സ്വാമിയുടെ മഹത്വം പറയാനുള്ള വകുപ്പില്ല അതേ പോരാ ഒലഹിയത്തിന്റെ മാംസം ഓ വിശ്വാസികളെ ഒരാ വിശ്വാസിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല ഇത് പറയുമ്പോ മുസ്ലിയാര് തീവ്രവാദം പറയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മുസ്ലിയാര് തീവ്രവാദം പറയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകരുത് അതാ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്തും സ്വതക്ക ചെയ്യാം എത്രയും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം മാംസം കൊടുക്കാം എന്തും കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഉലഹിയത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ബാധത്താണ് ഈ ബാധത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മറ്റു മതക്കാരെ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് വെട്ടിവീഴ്ച ഇല്ലാത്തത് പോലെ തന്നെ നമ്മളെ മതത്തിലും ഈ ബാധത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മറ്റൊരാളെ കൂറ് ചേർക്കുന്ന പരിപാടി അത് അനുവദനീയമല്ല അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉലഹിയത്തിന്റെ മാംസം കൊടുക്കരുത് അനി അതല്ല ഉലഹിയത്തിന്റെ മാംസം മറുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള പാവങ്ങളായ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ വേറെ തന്നെ ഒരു മതയും മൃഗത്തെ അറുത്തോളൂ അറുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തോളൂ ആരും ഇവിടെ കുറ്റം പറയൂല പക്ഷെ ഉലഹിയത്തിന്റെ മൃഗമാകരുത് ഉലഹിയത്തിന്റെ മാംസം കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനും ലിമിറ്റുകൾ ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് മത സൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കാം മത സൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി ദീൻ അനുവദിച്ചതൊക്കെ പറയാം പോരാ എന്നാൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീവ്രവാദം പറയുന്നവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനെ അല്ല ഇത് ജനങ്ങളോട് പറയാം തീവ്രവാദിയാകരുത് മിതത്വം പാലിക്കുന്നവരാകണം എവിടെയും ലിമിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകണം പക്ഷേ മുസ്ലിമേ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി അമ്പലത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ആരാധന അമ്പലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ശരി വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു മുസ്ലിമിന് വകുപ്പില്ല അവർക്കവരെ ധീനുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം അവർക്കവരെ വിശ്വാസവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം എനിക്കെന്റെ വിശ്വാസവുമായി മുന്നോട്ട് പോകണം ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോകണം അവിടെ തീവ്രവാദം പറയാലല്ല ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കല ീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഉലഹിയത്തിന്റെ മാംസം കൊടുക്കരുത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ ജക്കാത്തിന്റെ പണം കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പല ഉദാഹരണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പല അലിമീങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാകാം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹലാലായതൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലാത്തത് അനുവദിക്കാനുള്ള വകുപ്പില്ല അല്ലാത്തത് പറയാനുള്ള വകുപ്പില്ല ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല നിർത്തട്ടെ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഈ മജിലി സുധുള്ള മജിലി ജനങ്ങളിൽ <laughs> ഒരു പ്രസംഗം കൂടി വാക്കിയുണ്ട് റബ്ബ് തൗഫീക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ആയത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം അവിടെ വെച്ച് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ നല്ലത് കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്ന തിന്മ കൊണ്ട് വിരോധിക്കുന്ന ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറയുന്ന പോരാ ഹലാലികളൊക്കെ അതെ തൊയ്യായ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതൊക്കെയും അനുവദിച്ച് കൊടുത്തൊരു മഹത്തായ മതത്തിൽ ഉടമകളായ നമ്മളെ കുറിച്ച് റബ്ബിന്റെ കുറാൻ മാത്രമല്ല ഓ വിശ്വാസികളെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ തൗറാത്തിലുണ്ട് ഇഞ്ചിയിലുണ്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഈ തൗറാത്തിൽ നബിതങ്ങളെ മഹത്വം കണ്ടപ്പോ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ പറച്ചങ്ങ് കീറിക്കളഞ്ഞു കീറുന്നതിനനുസരിച്ച് അധികരിച്ചു വരുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല അപ്പഴാ ചിന്തിച്ചത് 
ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അത് നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയും സാധാരണയല്ല നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ടും സാധാരണയല്ല നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ മാത്രമേ നാൽപ്പത് വയസ്സിന്റെ ശേഷം ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെയോ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയും സാധാരണയല്ല നാൽപ്പത് വയസ്സിന്റെ ശേഷവും സാധാരണയല്ല അഷറഫ് ഉൽഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളെ ജീവിതം അത്ഭുതകരമായ ജീവിതം അത് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ മേജീഷ്യൻ കാണിക്കുന്നത് പോലെ മേജിക്ക് കാണിച്ചുള്ള അത്ഭുതമല്ല മറിച്ചു അത് മൊഴിഞ്ചിസത്താണ് അല്ല ആദരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ല ബഹുമാനിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ പരന്നു കിടക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഓ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ ഈ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ അത് മനസ്സിലാക്കി ഈ നബി ഒരു സാധാരണ നബിയല്ല ഒരു സാധാരണ നേതാവല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് ഒന്ന് കാണണം എന്ന് നീയത്ത് വെച്ചു പോയി എവിടെ ഇല്ല മദീനത്ത് റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം മദീന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ നാടല്ല എന്താ മദീനക്കുള്ള പ്രത്യേകത അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാടാണ് മദീന അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ദുഅ ചെയ്തത് അള്ളാഹ് മക്കയിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്തത് പോലെ നീ എനിക്ക് മദീനയിലും ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് നബി തങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള നാടാണ് മദീന വിശ്വാസികളെ കാണണമെന്ന് ആശയില്ലേ ജീവിതത്തിലെ വലിയ തൗഫീഖാണ് റബ്ബെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ വലിയ തൗഫീഖാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മൻസാറ ഖബ്രി എന്റെ കബർ ഒരാള് സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ എന്റെ കബർ ഒരാള് സന്ദർശിച്ചാൽത്തി അവനിക്ക് എന്റെ ശുപാർശ ലഭിച്ചു പോയി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഉമ്മമാരെ ആ നബിതങ്ങൾ മദീനയിലൊന്ന് എത്തണം ആ മദീനയൊന്ന് കാണണം ആ മദീന മണ്ണിലൊന്ന് കാലെടുത്തു വെക്കണം പോരാ മദീനയുടെ മണ്ണിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് മദീനയിലെ മണ്ണ് അതെ മംഗലാപുരത്ത് കെ സി റോഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മണ്ണ് പോലെയല്ല എന്താ മുസ്ലിയാരെ പ്രത്യേകത കെ സി റോഡിലെ മണ്ണ് ചുവപ്പാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള മണ്ണ് മഞ്ഞയാണെന്നാണോ അല്ല പിന്നെ ആ മണ്ണിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത അള്ളാന്റെ നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ബറക്കത്ത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ മണ്ണാണ് മദീനയിലെ മണ്ണിന് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ നബി മുഹമ്മദ് സംശയമില്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കിട്ടിയ മണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ആ മദീനയിലെ മണ്ണിൽ ശിഫയുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കന് മദീനയിൽ പോയാൽ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും അന്യന്റെ മണ്ണ് കട്ടെടുത്ത് വന്നിട്ട് ശിഫ ഉണ്ടാകൂന്ന് വിചാരിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെയുള്ള മണ്ണൊക്കെ കട്ടെടുക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറിച്ചു ആ മണ്ണിന് ബഹുമാനമുണ്ട് ആ മണ്ണിന് മഹത്വമുണ്ട് ആ മണ്ണിലൊരു മനുഷ്യന് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെ എന്റെ കാരണം നബിതങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ മദീനയിലെ മണ്ണിൽ സ്വർഗമുള്ള എന്ത് മദീനയിലെ മണ്ണിൽ സ്വർഗമുണ്ട് എവിടെയാ മദീനയിലെ സ്വർഗം എന്റെ വിശ്വാസികൾ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തൊന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പൂന്തോപ്പ് കടക്കുന്ന മണ്ണ് ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മണ്ണ് റൗലാ ഷരീഫിലെ മണ്ണ് ചെറുതല്ല ബഹുമാനം ചെറുതല്ല സ്വർഗം ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട മണ്ണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി 
സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളെ വിശ്രമിക്കുന്ന മണ്ണ് അവിടത്തെ ചെറഫാക്കപ്പെട്ട ജസദു ഷെരീഫ് തട്ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണ് അതുകൊണ്ടാ ചില പണ്ഡിതന്മാര് ചർച്ച ചെയ്തത് ആ മണ്ണിനാണോ ബഹുമാനം അവിടത്തെ ചെറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരം തട്ടിക്കിടക്കുന്ന മദീനത്തെ റൗദാ ഷെരീഫിന്റെ മണ്ണിനാണോ ബഹുമാനം അല്ല മക്കയിലെ കാബ കിടക്കുന്ന മണ്ണിനാണോ ബഹുമാനം പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലരും പറഞ്ഞു ഭൂരിഭാഗവും പറഞ്ഞു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന മണ്ണിനാണ് ബഹുമാനം എൻ്റെ കാരണം ആ കാബത്തിൻ്റെ ബഹുമാനവും സർവ്വതിൻ്റെ ബഹുമാനവും എല്ലാറ്റിനും ബഹുമാനം കിട്ടിയത് ലോകം തന്നെ പടക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ലൗലാക്ക ലൗലാഹുല്ലം ഓ നബിയേ അങ്ങേങ്ങാനും റബ്ബ് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള തീരുമാനമില്ലായിരുന്നു ഓ നബിയെ അങ്ങനുമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയില്ല ഉലകമില്ല ഒരു നബിയുമില്ല ഒരു സിട്ടിയുമില്ല എല്ലാം പടച്ചതാർക്ക് വേണ്ടിയാ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു അവിടത്തെ ജസദു ഷെരീഫ് തട്ടിക്കെടുക്കുന്ന മദീന മുനവറയിലെ മണ്ണ് റൗദാ ഷെരീഫിലെ മണ്ണ് വലിയ ബഹുമതി ുള്ള മണ്ണാട് ഓ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാര് കാണണ്ടേ ആ മണ്ണ് ആ മണ്ണിൽ വെച്ചൊരു രണ്ടറക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കണ്ടേ ആ മണ്ണിൽ പോയി നിന്ന് രണ്ടറക്കയത്ത് സുന്നത്തി നിസ്കരിച്ച് അബീബായ നബിതങ്ങളെ മുന്നിൽ സർവ ബഹുമാനവും അർപ്പിച്ച് ഒരു സലാം പറയണ്ടേ ഒരു സലാം പറയണമെന്ന ആശയില്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ വാക്ക് നോക്കൂ എന്റെ കബർ ഒരുത്തൻ സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ അവൻ എന്റെ ശുപാർശ ലഭിച്ചു പോയി മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണം ടൂറിന്റെ സിയാറത്തല്ല നിന്റെ ഹബീബ നബിതങ്ങളെ കാണാനുള്ള സിയാറത്ത് അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കുന്ന സിയാറത്ത് അവിടുത്തെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന സിയാറത്ത് അവിടുത്തെ നല്ലൊരു നോട്ടം ലഭിക്കുന്ന സിയാറത്ത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഈ ചരിത്രം വിശാലമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അടുത്ത് പരപ്പയിൽ പ്രസംഗമുണ്ട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് വിശദീകരിക്കാം വിശ്വാസികളെ യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളെ കാണണമെന്ന് ആശിച്ചു മദീന മുനവറയിലേക്ക് വന്നു ആ മഹത്വമുള്ള മണ്ണിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഈ മാൻ അധികരിച്ചു പോയി ഈ മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങൂന്നല്ലേ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഈ മാനിനും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയവുമായി നബി തങ്ങളെ മദീനക്ക് വലിയ ബന്ധമാണ് അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഈ മാൻ അധികരിച്ചു പോയി സഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു എന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ അപ്പഴാ സഹാബത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തത് മദീനത്ത് റൗലാ ഷെരീഫ് അവിടെ തീട്ടി മനുഷ്യനങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങി അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അവിടത്തെ കാണാൻ കഴിയാതെ പോയ വിവരമറിഞ്ഞപ്പോ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ലഭിതങ്ങളെ വഫാത്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ അതാ കരച്ചിലിന്ന കൂട്ടമാണ് സഹാബത്തിന്റേത് എന്റെ കാരണം യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ വന്ന് ചോദിച്ചത് ഐന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എവിടെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്ന ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചപ്പോ ഉപ്പമാരെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഭാഗ്യമാ ജീവിതത്തിലെ വലിയ തൗഫീക്കളെ ഒന്ന് കാണല് ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് സ്വപ്നത്തിലും 
ഭവനത്തിൽ വന്നു നേരിലും വന്നു സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു എന്റെ വാതുകൾക്കുന്ന ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതലുകളെ ആ സ്നേഹം കുട്ടിക്കാലം മുതലേ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കളും പോരാ എന്റെ വാതുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് എത്ര വലിയ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികൾ കിട്ടിയാലും ആ സ്നേഹത്തിന് ബാധിക്കുന്നൊരു പ്രവർത്തനം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്റെ വാതുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ ഉപ്പാപ്പമാരെ എന്റെ വാതുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ആ സ്നേഹത്തിന് വിള്ളല് പറ്റുന്നൊരു പ്രവർത്തനം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് നീ മാത്രം നീ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഈ മജിലീസ് ദ്വാക്കിജാപത്തുള്ള മജിലീസായി നീ ഞങ്ങളിൽ ഒന്ന് കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ആ സ്നേഹത്തിന് വലിയ വിള്ളൽ പറ്റുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കാരണവും ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുദിന മുഹമ്മദ് എന്ന വിധങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ട് അസലാമുഹന്നബിയെന്ന് അഞ്ചു നേരം നിർബന്ധമായി വിളിച്ചു പറയൽ നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ വാതുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരോട് പറയുന്നു എന്റെ വാതുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നു എന്റെ വേദകൾക്കൊന്ന ഉമാമമാരോട് പറയുന്നത് ആ നിർബന്ധമായ ഒരൊറ്റ സ്വലാത്ത് ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൂടാ നിസ്കാരം മുറുകെ പിടിച്ച് നിവിധങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നിവിധങ്ങളെ കാണണമെന്ന ആശയോടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഭൂമുഖം നോക്കി മരിക്കാനൊന്ന് ആശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പാവപ്പെട്ട മുതാല്യമായ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തട്ടെ ഉമ്മമാരെ മദീന മുനവർ കടന്നു വന്നൊരു പെണ്ണ് എന്തിനാ കടന്നു വന്നത് എന്നറിയോ പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണം കാണാനുള്ള ആശയിൽ വന്നതാ കണ്ടാലോ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ബഹുമതി ചെറുതല്ല ചിട്ടുന്ന ബഹുമാനം ചെറുതല്ല കണ്ട് അംഗീകരിച്ച മഹാന്മാരെ കുറിച്ചാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അവരെ അല്ല തൃപ്തിപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാനെ തൃപ്തിപ്പെട്ട ആ പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ സ്വഭാവത്തിന് അല്ലയും തൃപ്തിപ്പെട്ടു പോയി ഈ ഒരു ഭാഗത്തും കിട്ടണമെന്ന് ആശിച്ചു വന്ന ഒരു ഉമ്മ മദീന മുനവറയിൽ വന്ന് ചോദിക്കുന്നു അയിന റസൂലുള്ള റസൂല് എവിടെ എവിടെ എന്റെ നേതാവ് പല സ്വഹാബത്തിനെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു പല സ്വഹാബത്തിനെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഉമ്മ പറയുന്നു അല്ല ഇതല്ല എന്റെ നേതാവ് എവിടെ ഈ നേതാവിന്റെ നേതാവ് എവിടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവിനെയായി എനിക്ക് വേണ്ടത് അതാരാ ആ നബിതങ്ങളെ ആ കാണേണ്ടത് അതിനാണ് ആ ഉമ്മ വന്നത് പക്ഷേ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് വിശ്രമത്തിൽ ആ മദീന മുനവറയിൽ റൗലാ ഷെരീഫിൽ മഹാനായ തങ്ങൾ അവർ കടന്നു വരുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങളെ സർവ മജിലീസുകളും നീ കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മക്കളാകുന്ന സയ്യിദന്മാരുടെ ചുവട്ടിൽ നിന്റെ ദീന് ഹൈതിമത്തി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഇൽമും തകോയും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കും നീ ഓശാരം നിരണേ അള്ളാ റൗലാ ഷെരീഫിലെത്തിയിട്ട് മദീന മുനവറയിൽ വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ ചോദിച്ചപ്പോ സഹാബത്ത് കരയുന്നു എന്റെ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് കൂടെയില്ല ആ ഉമ്മയോട് പറയുന്നതാ വിശ്രമിക്കുന്നു ആ റൂലാ ഷെരീഫില് മുഹമ്മദ് വേദകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ സ്നേഹം എന്താണെന്നറിയോ ആ ഉമ്മ റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നങ്ങ് വിളിച്ചു അങ്ങയുടെ റൗലയെ എനിക്ക് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ളു നബിയെ 
എന്റെ ജീവിതം മതി അങ്ങനെ കാണാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല പോകട്ടെ എനിക്ക് മതി എനിക്ക് റൗലാ ഷെരീഫ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ കണ്ട് മരിക്കണമെന്ന ശിക്ഷ എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ റൗലയൊന്ന് ദർശിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ മതി റബ്ബേ എന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് മതി എന്റെ റൂഹം തിരിച്ചു പിടിക്കണേ ഉമ്മമാരെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ആള്ളാന്റെ റസൂലും പറഞ്ഞത് അതിനെക്കുള്ള സ്നേഹം ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് മുതല്യമായിരുന്നു ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലീസ് നീ ആഹാരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന അനീപായ നബിതങ്ങളോട് ൊരു മജിലിസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ സർവ മജിലീസുകളും ആ നിലക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നതാക്കി നീ കബൂലാക്കി തരണേ അല്ലോ